This morning I'm going to be sharing with you Hoje de manhã vou partilhar convosco something that will absolutely change your life. Algo que vai mudar completamente a tua vida. It will change your future. Vai mudar o teu futuro. Something the Lord taught me. Algo que Deus ensinou many years ago. Muitos anos atrás. Did you know? Sabes? That there is a natural realm. Há um reino natural. And there's a spiritual realm. E há um reino espiritual. We live in the natural realm. Nós vivemos neste reino natural. But there is the spiritual realm. Mas também há um reino espiritual. In 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. It says for all the promises of God. Diz que todas as promessas de Deus. How many? Quantos? All the promises of God. Todas as promessas de Deus. Everyone say all the promises of God. Todos dizem todas as promessas de Deus. Uh, are in Him. Estão nele. Jesus. Jesus. Yes. Sim. Amen. E amen. To the glory of God. Para a glória de Deus. Through us. Por nós. So we have all the promises. Of então nós temos todas as promessas de Deus. How many of them? Quantas promessas? All of them. <laughs> Are yes and amen in Jesus Christ. São sim e amém em Jesus Cristo. The problem is. O problema é. I don't have all the promises of God. Eu nem, não tenho todas as promessas de Deus. Working in my life. A trabalhar na minha vida. So what's the problem? Então qual é que é o problema? Let's pray. Vamos orar. Let's invite the Holy Spirit. Vamos convidar o Espírito Santo para falar aqui. Father, we thank you. Pai, obrigado. That Jesus is alive. Que Jesus está vivo. And that you love us. E que tu amas -nos. That you are the God who is for us. Tu és o Deus que estás por nós. You're not against us. Não estás contra nós. We are your children. Somos teus filhos. And you're a good father. E tu és um bom pai. You want us to experience. Tu queres que nós experimentemos. Everything Jesus paid for. Tudo que Jesus pagou. On the cross. Na cruz. And through His blood. Através do seu sangue. We thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. For sending the Holy Spirit. Por enviar o Espírito Santo. We acknowledge you, Holy Spirit. Reconhecemos o Espírito Santo. You are here right now. Tu estás aqui agora mesmo. We ask you to speak to us. Pedimos que tu fales conosco. Open our hearts. Abre os nossos corações. Open our minds. Abre a nossa mente. Speak to us. Fala conosco. This morning. Hoje de manhã. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amen. And amen. Amen. Hallelujah. So there is a spiritual realm. Então há um reino espiritual. And there's a natural realm. E há o reino natural. The promises of God. Os promessas, as promessas de Deus. Where are they? Onde estão essas promessas? Where are the promises of God? Onde estão as promessas de Deus? They're not in the natural realm. Não estão no reino natural. They're in the spiritual realm. Estão no reino espiritual. All the promises of Todas God. as promessas de Deus. Salvation. Salvação. Healing. Cura. Provision. Provisão. Blessing. Benção. Favor. Favor. It's all in the spiritual realm. Está tudo no reino espiritual. But we live in the natural realm. Mas nós vivemos no reino natural. So we have to know how to bring things out of the spiritual realm. Então nós temos que saber como trazer as coisas do reino espiritual into the natural realm. Para o reino natural. And today I'm going to teach you one of the ways. Hoje vou ensinar-vos uma forma. That we do that. Que nós fazemos isso. Several years ago, muitos anos atrás, I began to understand that there are spiritual laws. Eu comecei a compreender que há leis espirituais. Just like the laws of nature. Tal como as leis da natureza. So we have the laws of nature. Então nós temos as leis da natureza. Like gravity. Como gravidade that govern our world. Que governam o nosso mundo. So there are many laws of nature. Então há muitas leis da natureza. Whether you believe in them or not, they are real. Se nós acreditamos nelas ou não, elas são reais. If you said, se tu dizes, I don't believe in the law of gravity. Eu não acredito na lei da gravidade. I refuse to believe in the law of gravity. Recuso de acreditar na lei da gravidade. Then I would take you up on the roof. Então eu vou pôr-te no telhado. Take you to the edge. Eu vou pôr-te à beira do telhado. And push you up. E dar um empurrão. And you would become a believer in e the law of gravity. E tu vais começar a acreditar na lei da gravidade. In the same way that there are natural laws that govern our world. Da mesma forma que há leis naturais que governam o nosso mundo. There are also spiritual laws. Também há leis espirituais. The Bible even names some of them. A Bíblia até diz alguns destes nomes. 
In Romans it talks about the law of faith. Em Romanos fala acerca da lei da fé. And then we have the law of sowing and reaping. Temos a lei de semear e de colher. Giving and receiving. Dar e receber. These are spiritual laws. São leis espirituais. Now, these laws are designed to bring us things out of the spiritual realm into the natural realm. Estas leis foram desenhadas para para ajudarmos a trazer coisas do reino espiritual but para o we, reino natural. But we must understand how they work. Mas nós temos que compreender como é que essas leis funcionam. Like the law of sowing and reaping. Como a lei de semear e colher. You know, Paul says in Galatians chapter 6. Paulo diz em Galatas 6. Whatever you sow, tudo que semeares, Tu vais escolher. You're going to reap. Now notice that that is a neutral law. Repare que isto é uma lei neutra. It's not positive or negative. Não é positiva nem negativa. What makes it positive or negative is what you do with the law. O que, é que se torna positiva ou negativa é o que, é que nós fazemos com essa lei. If you sow good seed, se semear boa semente, you're going to reap a good harvest. Vai colher uma boa colheita. So you determine. The outcome of the law. Então tu determinas uh, o resultado dessa lei. Based on what you do. Baseada naquilo que tu fazes. So I began in my prayer life. Então eu comecei a fazer na minha vida de oração. I, I had this prayer. Eu tinha esta oração. My prayer was this. Minha oração era esta. Lord, teach me your ways. Senhor, ensina os teus caminhos. Moses prayed that. Moisés orou isso. King David prayed that. Rei David orou isso. Lord, teach me your ways. Senhor, ensina os teus caminhos. So I would, I've been praying that. Então eu tenho orado isto. While I was praying it, enquanto eu estava a orar, the Lord began to reveal to me. O Senhor começou a revelar a mim. Spiritual laws in the Bible. Leis espirituais na Bíblia. And how they work. E como essas funcionam. And I put them into practice. E eu comecei a colocá-las em prática. And everything changed. E tudo começou a mudar. One of those laws is what I'm going to talk about today. E uma dessas leis é aquilo que eu vou falar hoje. It's called the law of expectation. Chama a lei da expectativa. It's found in Hebrews chapter 11 verse 1. Encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. You know this verse of scripture. Tu conheces este versículo na escritura. Hebrews 11, what? Hebreus 11, 1. It says, Diz assim. Now faith Agora, a fé is the substance of things hoped for, é o firme fundamento das coisas que se esperam the evidence of things not seen. e a prova das coisas que não se veem. Right. Fé é aquela substância for, aqueles, daquelas coisas que nós esperamos e a evidência das coisas que nós não vemos. Quais são as coisas que nós não vemos? Tudo no reino espiritual. Conseguem ver isto? Então, fé é aquela substância daquilo que nós esperamos. E depois há esta, esta palavra esperança. Nós podemos dizer desta forma. Fé é a substância da esperança. Fé é a substância da esperança. Or faith comes out of hope. Ou fé vem da esperança. Now the problem is, Agora o problema é. We must understand the word hope. Temos que entender a palavra esperança. I don't know about here in Portugal, Não sei muito acerca aqui de Portugal. But in America, mas nos Estados Unidos. People say, as people pessoas say, dizem. I hope it's going to happen. Eu espero que tudo vai correr bem. I hope I'm going to be blessed. Eu espero ser abençoado. Which means they're wishing. Então eles têm esse desejo. But that's not the word here in mas, Hebrews 11:1. Mas não é esta palavra que está aqui em Hebreus 11:1. Um, in Portuguese is it expectation? Em português se fala expectativa. Consegue colocar outra vez? Esperança. Esperam. As coisas que esperam. Which means what? That they wait for. Okay. Mm -hmm. So the word expectation, I mean the word hope here means expectation. A palavra que espera ou esperança é a expectativa. It means to expect it's going to happen. É aquela expectativa que aquilo vai acontecer. Now if I said to you that Sylvia was expecting, se eu digo assim, a Sylvia está à espera. <laughs> she's not, but <laughs> tem a expectativa, está à espera. How many of you would understand what I was saying? Quantos vão entender o que é que eu estou aqui a dizer? Do you understand? One woman in the whole place. 
<laughs> so I say to you, Sylvia is expecting. Eu digo, a Sylvia está à espera. You know right away. Tá, tá na, She's, está de esperanças. She's going to have a baby. Ela vai ter um filho. How many of you know she's not wishing? Ela não está a desejar. She fully knows. Ela sabe completamente. In nine months. Em nove meses. We're going to have a baby. Vamos ter um bebê. So she's expecting. Então tem aquela expectativa. That's what this word means. É essa é o significado desta palavra. The word hope. A palavra esperança means to desire significa desejar with expectation com a expectativa of obtainment. de receber. It means to look forward to. Tem aquela um, desejar chegar aquelas expectativas chegar. To anticipate the coming of. De antecipar a vinda de. To consider probable or certain. Considerava provável ou certo. So here it says, faith is the substance of things hoped for. Então está aqui a dizer, fé é a substância daquilo que nós esperamos ou que esperam. Now, we all have a measure of faith. Todos nós temos essa medida de fé. That's what Paul says Paulo in Romans diz, chapter 12. Em Romanos 12. You have faith. Tu tens fé. Everyone has a measure of faith. Todos têm uma medida de fé. But just because you have a measure of faith, mas só porque tens uma medida de fé, doesn't mean your faith is activated. Não significa que tua fé é ativa ou ativada. E expectation, expectativa, is faith activated. É a fé ativada. All the promises of God, todas as promessas de Deus, are obtained by faith. Recebemos pela fé. But we have to activate our mas faith. Mas temos que ativar a nossa fé. So faith is the key to obtaining the promises of God. Então fé é a chave para receber as promessas de It's Deus. By faith we reach into the spiritual realm. É através da fé que nós entramos no reino espiritual. Lay hold of the promise. Agarramos as promessas. And bring it into the natural. E trazemos-las para o reino natural. So I discovered. Então eu descobri. That there is this law of expectation. Há uma lei da expectativa. And I want to share with you how it works. Eu quero partilhar contigo como é que isso vai funcionar. Here's a few points. Aqui está alguns pontos. And I will give the notes to your pastor. E vou receber os apontamentos. And you can get them from him. E later. depois podem pedir e eu vou partilhar convosco. All right. Number one. Número um. What you expect o que é que tu esperas will come to pass in your life. vai realizar na tua vida. Either positive positivamente or negative. ou negativamente. What you expect o que é que tu estás à espera will come to pass in your life. vai se realizar na tua vida. In Job chapter 3, verse 25, no livro de Jó, capítulo 3, versículo 20, 25, quem consegue lembrar a história de Jó? Right? And how you know God said, "Look at my servant." E como Deus diz, olha o meu servo. To Satan. A Satanás. And Satan said, "Well, take away, you know, all the blessings." Então Satanás disse, retira todas as bênçãos. And then he let him touch his body. E depois deixou que ele até tocasse no seu corpo. But there was something that opened Job up to this. Mas houve algo que abriu a sua vida para isto. In Job. Chapter 3, verse 25. No livro de Jó, capítulo 3, versículo 25. Notice the words. Repare nestas palavras. For the thing I greatly feared porque aqui, has come upon me. Porque aqui que eu temia me sobreveio. And what I dreaded has happened to me. E o que receava me aconteceu. Notice he had expectation. Nota que ele tinha uma expectativa. The Bible says that he, before all the troubles came on him, a Bíblia diz que antes de que todos os problemas veio sobre ele, when his children were alive, quando os seus filhos estavam vivos, he would offer up sacrifices for them. Ele oferecia sacrifícios para eles. Just in case they may have sinned. Só para que uh, uh, cobrir as suas vidas se ele tivesse pecado. He was trying to protect them. Estava a tentar protegê-los. Because he had a fear. Porque ele tinha um medo dentro dele. Fear is negative faith. Medo é é fé negativa. Aleluia. Mm -hmm. Oh, you're hallelujah for the wrong thing, but that's okay. Está a dizer aleluia para coisa errada, mas não é problema. Fear is negative faith. A fé é o, o medo é fé negativo. Have you ever had something happen to you? Já tiveram alguma coisa acontecer a você? That was negative. Que era negativo. Hurtful. Que magoou. And you thought. 
E tu pensaste. That's exactly what I was expecting to happen. É exatamente aquilo que eu esperava que acontecesse. I knew I would fail that test. Eu sabia que eu ia chumbar aquele teste. I knew I would lose the, the, the contest. Eu sabia que eu ia perder aquele concurso. That's because that was your negative faith at work. Era a tua fé negativa a operar. <laughs> How about the woman with the issue of blood? Ou aquela senhora com aquele um, assunto de, no sangue. She had expectation. Ela tinha expectativa. She heard about Jesus. Ela ouviu acerca de Jesus. That he was healing the sick. Que ele estava a curar os enfermos. And she got up. E levantou-se. And she went. E foi. And all the way there. E aquele caminho todo. She kept saying over and over. Ela, ela disse vez após vez. If I just touch the hem of his garment. Se somente tocar o a orla da sua veste. I will be made whole. Serei um, curada. She had expectation. Ela tinha uma expectativa. She had activated her faith. Ela ela ativou a sua fé. There was a whole crowd of people. Havia uma multidão de pessoas. Around Jesus. À volta de Jesus. Jesus said, "Who touched me?" Jesus disse, "Quem me tocou?" You know, Peter said, "What do you mean, who touched you?" E Pedro disse, "O que queres dizer, quem tocou?" Everybody's touching. Toda a gente está a tocar. No, but somebody touched me. Mas há alguém que me tocou. With expectation. Com uma expectativa. And drew power out of Jesus. E e trouxe o poder de Jesus. So she had activated faith. Então ela teve a fé ativada. Expectation is activated faith. A expectativa é a fé ativada. What you expect, o que é que tu esperas, will come to pass in your life. Vai acontecer na tua vida. Number two. Número dois. God moves where people are expecting. Deus se move onde pessoas têm expectativa. As I have looked at the moves of God through history, quando eu tenho olhado pelos moveres de Deus ao longo da história, before the move of God happened, antes que aquele mover acontece, there were people who had an expectation. Há pessoas com uma expectativa. God is getting ready to move. Deus está a preparar para mover. The Holy Spirit is about to move. O Espírito Santo quer mover. They had expectation. Tem uma expectativa. I mean, think about the the 120 people on the day of Pentecost. Pensa que os 120 pessoas no dia de Pentecostes. Jesus said to them. Jesus disse-lhes. Go to Jerusalem. Vão até Jerusalém. And wait there. E esperam aí. Until you're filled with power from on high. Até que sejam cheios do poder vindo do alto. They had no idea what they were expecting. Eles não sabiam o que estavam à espera. But they were expecting. Mas tinham uma expectativa. Do you see that? Sim, estão a ver? And so God moves where people are expecting. Então Deus move onde há pessoas com uma expectativa. You know, uh, I've seen people that go to Benny Hinn meetings. Eu já vi pessoas ir para reuniões onde está o Benny Hinn. And Benny Hinn will be in a certain city. Benny Hinn vai estar numa cidade. Going to have this meeting. Vai ter esta reunião. And people drive long ways. E pessoas vão vão longas viagens. And in their mind, e na sua mente, if I just get to the Benny Hinn meeting, pensam se eu apenas chegar àquela reunião, I'm going to be healed. Eu vou ser curado. And many of them, e muitos dessas get pessoas, healing, get healed, são curadas as soon as they walk in the room. À medida que entram naquela sala, before the meeting even happens, antes até de começar a reunião. Why? Por quê? Because God moves where people are expecting. Porque Deus se move onde há expectativa do povo. In Luke chapter 3 verse Em Lucas 3, um, 15. Have you ever wondered? Já já perguntar, já que estudaste uma vez? Why Jesus was born? Por que que nasceu Jesus? In the year 0. No ano 0. <laughs> Why did Jesus come then? Por que que Jesus nasceu naquele ano? He was born in the year 0. Ele nasceu no ano 0. <laughs> Well, we find out in Luke chapter 3, verse 15. Em Lucas 3, versículo 15, nós descobrimos. Here's what it says. Diz assim. Now, as the people were in expectation. Estando o povo em expectação. And they all reasoned in their hearts about John, John the Baptist. E pensando todos de João em seus corações. Whether or not he was the Christ. Se porventura era o Cristo. Do you see this? Estão a ver isto? When John the Baptist came out. Quando João Batista surgiu. This must be him. 
para dizer, este é, deve ser o Cristo. This must be the Christ. Este deve ser o Cristo. This is the Messiah we've been waiting for. É o Messias que nós temos esperado. They were in expectation. Tinham esta expectativa. That's why Jesus was born in the year zero. Foi por isso que Jesus nasceu no ano zero. In, uh, in another translation, Numa outra tradução diz, Luke 3, says, diz assim, Everyone was expecting the Messiah to come soon. Todos tinham a expectativa de vinda breve do Messias. So, if you want to see God move, Se tu queres ver o mover de Deus, you must be in expectation. tu tens que estar nesta expectativa. We expect the Holy Spirit's going to be Nós here. temos a expectativa que o Espírito Santo esteja aqui. Nós happen. temos expectativas que milagres vão acontecer. Temos a expectativa que as pessoas vão ser salvas. We expect miracles to break out. Temos a expectativa que milagres We're vão se romper. Nós temos uma expectativa. Aleluia! That was number two. Esse foi o número dois. Number three. Número três. In order to receive the blessings and promises of God, para receber as bênçãos e promessas de Deus, you must expect to receive them. Tens que ter expectativa para recebê-las. Jesus said in Mark 11:24. Jesus diz em Marcos 11:24. Very interesting. Muito interessante. He said this. Diz assim. Therefore, I say to you. Assim digo, Whatever things you ask, tudo que pedires or desire, ou desejas, when you pray, quando orares, believe acredita that you have received them, que tens recebido and they will be granted to you. e vais recebê-las. Isto é interessante. Believe, I, I don't see it. Crer, eu não vejo. But I believe I have received it. Mas eu acredito que o tenho recebido When you pray, quando tu orares, whatever things you desire when you pray, tudo que desejas em oração, believe that you have received them. Acredita que tens já recebido as. That's a strange phrase. É uma frase muito estranha. That means I have something. Significa que eu tenho algo before I see the manifestation. Antes que eu tenha a manifestação do mesmo. That's expectation. Isto é expectativa. In First John chapter five, em Primeiro João capítulo cinco, says this. Diz assim. Whatever things, if we pray anything, se oramos qualquer coisa, according to God's will, de acordo com a sua vontade, we can know that He hears us. Nós sabemos que Ele está nos a escutar. We can know that we have the things we ask for. E nós sabemos que nós vamos receber o que é que nós estamos a pedir. So it's a prayer with expectation então of é, obtaining. Então é uma oração com a expectativa que nós depois recebemos. Wouldn't it be a waste of time if everything we just prayed about we weren't expecting anything to happen? Era uma grande perda de tempo se nós estávamos a orar e tudo que nós estávamos a orar não tínhamos essa expectativa que nós íamos receber. We just spent a lot of time in a room. Nós também passamos muito tempo numa sala. Saying a lot of words. Dizendo muitas palavras. But what we must do Mas que é que nós temos que fazer is pray with expectation é orar com essa expectativa that God is going to answer our prayers. Que Deus vai responder às nossas orações. Hallelujah. Because we're reaching over into the spiritual realm. Porque nós estendemos para dentro do reino espiritual. And we're releasing God's promises into the natural realm. E libertamos as promessas de Deus no reino natural. That's why Jesus said. É por isso que Jesus diz. When you pray. Quando orares. Say. Diz. Our Father in heaven. Pai celestial que estás no céu. Hallowed be thy name. Santificado seja o teu nome. Listen to the next thing. Escuta bem a próxima frase. Thy kingdom. Teu reino. On aqui na terra As it is in... como é no oh. céu So we're reaching into the heavenly realm. Então estamos a estender dentro do reino espiritual, no, no reino and celestial, God's will into the e trazendo realm. a vontade de Deus no reino natural. This will make you pray more. Isso vai fazer orar mais. <laughs> Jesus said, Jesus diz, The thief comes to steal, kill and destroy. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. John 10, 10. João 10, 10. But I have come. Mas eu vim. That you might have. Para que, para que tenhas. Life and life more abundantly. Vida e vida mais abundante. The word abundantly. A vida abundante. Means. Significa. Super abundant. Super abundante. In quantity. Em quantidade. Superior in quality. Superior em qualidade. To normal natural life. A vida natural e normal 
God never intended for you Deus nunca intencionou que, que, que ti to live a natural life. que vivesse uma vida natural He intends for you Ele intenciona to leave a, live a supernatural life. que vivas uma vida sobrenatural uma vida que é sobreabundante in quantity. em quantidade superior, in quality. superior em qualidade de que a vida normal e natural If I said, How are you doing? se eu digo como é que tu estás I'm just getting by. ah eu estou a passar I think we're just barely making it. estamos a um, quase quase safos That's not super abundant in isso não é super, super abundante superior em quantidade in quality. Superior, superior em qualidade Jesus, died for you to have it. Jesus morreu para que tu tenhas isso And it's expectation that brings it into your e é a tua life. expectativa que vai trazer isso para a tua vida You remember last week I talked about the man uh, at the gate beautiful. Lembra semana passada eu falei acerca de do homem que estava à porta formosa. In Acts chapter 3. Em Atos capítulo 3. And it says that when Peter and John came toward him. E diz que quando o Pedro e João vieram ter com ele. It says he was in expectation. Ele estava em expectativa. To receive from him. Para receber algo deles. He had activated his faith. Ele ativou a sua fé. He didn't know it was for healing. Ele não sabia que isso é para cura. But he had expectation. Mas ele tinha uma expectativa. How many of you think it would be a good idea for you to activate your expectation? Quem diz que é uma boa ideia ativar a tua expectativa hoje? Yeah. Yeah. Hallelujah. Number four. Número quatro. You cannot base your life on other people's expectation. Não podes basear a tua vida na expectativa de outras pessoas. You can't let other people's expectations determine your life. Não podes deixar que a expectativa de outras pessoas determine a tua vida. In Acts chapter 28, em Atos capítulo 28, the apostle Paul, o apóstolo Paulo, was shipwrecked onto this island, Malta. Tinha naufragado nesta ilha de Malta. And they, they were wet and cold. Eles estavam molhados e frios. And the natives made a, a fire for them to warm up. E os nativos fizeram uma fogueira para eles aquecerem. And it says, and Paul went out and he was gathering sticks for the fire. E Paulo estava juntando lenha para a fogueira. He did not know that there was a viper, a snake in the sticks. Não sabia que estava uma víbora, uma cobra no meio daqueles paus. And when he threw the sticks into the fire. E quando lançou aqueles aqueles paus para para o fogo. The viper grabbed onto his arm. A vibra agarrou no seu braço. And it says, and the natives. E diz assim them, que os nativos. They knew what kind of snake it was. Sabiam que tipo de cobra era essa. That the result of the snake's bite. Que o resultado de mordidão daquela cobra. Would be that you would die within moments. Significa que morrerias dentro de momentos. And it says this. Diz assim. Verse 20, chapter 28 of Acts. In the, the Acts, versículo 28. Verse 6. Versículo 6. Yeah. Capítulo 28, versículo 6. It says, however, Diz, they, they were modo, expecting tinha a expectativa that he would swell up or suddenly fall down dead. Que ele ia inchar ou cair morto de repente. But when they looked at Paul for a long time, mas esperando já muito tempo, they saw no harm come to him. Vendo que nenhum incômodo veio ele. He shook off the snake. Ele sacudiu a cobra. Then they decided. E depois decidiram. He must be a god. Ele tem que ser um deus. <laughs> so you can see that Paul didn't let their expectations. Então conseguem ver que Paulo não deixou que a sua expectativa determine his life. Determinasse a sua vida. And so you cannot base your expectations on other, or base your life on other people's expectations. Então não podes basear a tua vida sobre a expectativa das outras pessoas. Not your parents. Não dos teus pais. Not your friends. Não os teus amigos. Not the internet. Não a internet. You must determine. Tu tens que determinar your expectations. As tuas expectativas. Number five. Número cinco. Create high expectations of yourself based on the promises of God. Criar expectativas altas sobre ti mesmo baseadas nas promessas de Deus. We can actually see one of the Apostle Paul's expectations. Nós podemos até ver uma das expectativas do Apóstolo Paulo. In Philippians chapter 1 verse 20. Em Filipenses 1 versículo 20. 
Paul writes, Paulo diz assim, according to my earnest expectation, de acordo com a minha fervente expectativa and hope, e esperança that in nothing I shall be ashamed, que em nada vou ser envergonhado, but with all boldness, mas com toda a ousadia, as always, um, como sempre so now, also in, also Christ will be magnified in my body whether by life or death Cristo vai ser magnificado no meu corpo seja por morte ou por vida so Paul was expecting, então Paulo tinha expectativa I'm going to be bold. eu vou ser ousado Jesus, is going to be exalted through my life. Jesus vai ser exaltado através da minha vida And that's exactly what happened e é exatamente isso que aconteceu e então nós temos que High expectations. Então nós temos que criar expectativas altas Based on the word of God. baseadas na palavra de Deus. Maybe you're not bold. Talvez tu não, não és ousado. Maybe you always worry. Talvez tu estás sempre preocupado. But you can create expectations Mas tu podes criar expectativas that will change your life. que vão mudar a tua vida. Now, how do we do that? Now, como é que nós fazemos isto? Well, first we must understand Primeiro nós temos que compreender that God calls things that don't exist Deus chama coisas que não existem as though they do. Como já existissem. How many of you believe that God created the universe? Quem que acredita que Deus criou o universo? Three people. Três pessoas. Oh, okay. <laughs> oh, we got more. Ah, estamos aqui mais alguns. So how did God create the universe? Então, como é que Deus criou o universo? And then God said, Depois disse Jesus, Deus, Let there be light. haja luz. And there was light. E houve luz. Let there be stars. Haja estrelas. Let there be a planet. Haja um planeta. Let there be waters. Haja águas. God called things out of nothing into something. Into Deus reality. chamou as coisas que não eram em nada para ser algo na realidade. In the same way, da mesma forma, we can call things that do not exist podemos chamar coisas que não existem as though they do como eles já existissem into our life. nas nossas vidas. Aleluia! Em Romanos 4, versículo 17, God is speaking to Abraham. Deus fala aqui com Abraão. And God says this. E Deus diz assim: A father of many nations I have made you. Um pai de muitas nações eu tenho feito. In the presence of him whom he believed even God. Na presença daquele que tem creio, que acredito mesmo em Deus. To the dead, que dá vida aos mortos. And calls into being that which is, does not exist. E chama a existência aquilo que um, a existência aquilo que não existe. So here's Abraham and Sarah. Aqui está Abraão e Sara. They have no children. Não têm filhos. But God says. Mas Deus diz. I'm changing your name from Abram. Eu estou a mudar o teu nome de Abraão. Abraão. Exalted Father, pai exaltado, to Abraham, de Abraão, Father of nations, pai de multidões, Notice ou God nações. Calling something in his life, repara que Deus está a chamar algo na sua vida that did not exist, que não existia, as if it did, como já fosse. And so we must do the same. Então nós temos que fazer a mesma coisa. What are some things that are not in my life? Quais são algumas coisas que não estão na minha vida? Maybe it's I don't pray very much. Talvez eu não oro muito. You can begin to call something that doesn't exist. Tu podes começar a chamar algo que não existe. Into a reality in your life. Numa realidade na tua vida. You talk to people and they say, "Who are you?" Podes falar com pessoas e dizer, ah, quem és tu? I'm a prayer warrior. Eu sou um guerreiro de oração. But you never pray. Mas nunca oras. But you're calling something into existence that doesn't exist. Mas estás a chamar algo à existência aquilo que não existe. Let me give you an example. Eu dar outro exemplo. For many years, muitos anos, Pam and I have been faithful Pam e eu têm sido fiéis in giving tithes, em dar dízimos, in offerings, ofertas. This, this is several years ago. Há muitos anos atrás. And uh, and you know we would read in Malachi. Nós lemos o livro de Malaquias. 
You know, where God says, bring the whole tithe into the storehouse. Vai dizer, traz todo o dízimo para a casa do tesouro. And I will open the windows of heaven over you. E abrirei as, as janelas do céu sobre a tua and vida. And pour out a blessing that you cannot contain. E derramarei sobre a vós uma bênção que não podem conter. Now, we saw that scripture. Nós vimos essa escritura. And we even had friends. E nós até temos amigos. That the windows of heaven were over, opened over their life. Que as janelas estão estavam abertas sobre as suas vidas. But we didn't see it in our life. Mas nós vi, não vimos isso acontecer na nossa vida. And one One day I was reading in Galatians. E um dia eu estava a ler em Galatas, chapter 3. Capítulo 3. It says this. Diz assim. And Jesus became a curse for us. E Jesus se tornou maldição para nós. For cursed is everyone who hangs on a tree. Porque maldiçoado é tudo que é pendurado numa árvore. In order that the blessing of Abraham. Para que a bênção de Abraão. Might come upon the Gentiles. Possa chegar aos gentios. I checked out. Eu verifiquei. I, I think I'm a gentile. Eu acho que sou um gentil. And so I saw this. I read that verse many times. Eu tenho lido esse versículo muitas vezes, mas vi agora. But all of a sudden I saw. Mas de repente vi. Jesus became a curse. Jesus tornou maldição. I might be under the blessing of Abraham. Para que eu tivesse debaixo da bênção de Abraão. So I wanted to know how blessed was Abraham. Então eu quero perceber quão abençoado era Abraão. I went to Genesis chapter 24, verse 1. Fui a Gênesis 24, versículo 1. It says, and Abraham was blessed in every area. Of his life. Abraão era abençoado em cada área da sua vida. And so all of a sudden I saw. Então de repente eu vi. I'm under the blessing of Abraham. Tudo baixo da bênção de Abraão. We were just making it every month. Estávamos somente a safar cada mês. We just had enough money just for you know to pay the bills. Temos só dinheiro suficiente para pagar as contas. But I saw. Mas eu vi. I'm under the blessing of Abraham. Tudo baixo da bênção de Abraão. And so I began to say, Eu comecei a dizer and pray, e orar I'm under the blessing of Abraham. estou debaixo da bênção de Abraão. If you were to talk to me, Se ias falar comigo said, How are you doing, Fred? Disse, como é que estás, Fred? I would say, I'm under the blessing of Abraham. Eu diria, Eu estou debaixo da bênção de Abraão. Aleluia! Aleluia! And so I did that for a year. Então eu fiz isso durante um ano. I prayed. Eu orava. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. I'm under the blessing of Abraham. Estou debaixo da bênção de Abraão. I said out loud. Eu digo, diz, em voz alta. I'm under the blessing of Abraham. Estou debaixo da bênção de Abraão. If you were with me, estavas comigo. I would inform you that I'm under the blessing of Abraham. Informava de que estava debaixo da bênção de Abraão. For a whole year. Durante um ano inteiro. I said this. Eu disse isso. Nothing changed. Nada mudou. One year later, um ano depois, to the very day I got the revelation, ao dia que eu recebi a revelação, the windows of heaven opened up, as janelas do céu se abriram, and began to pour out, e começou a derramar, and have poured out ever since, e tem estado a derramar desde então. Hallelujah. I. I was calling something that did not exist. Eu estava a chamar algo que não existia. As though it did. Como já se fosse. But it was based on something. Mas era baseado em alguma coisa. It was based on the word of God. Mas era baseado na palavra de Deus. See, today you might be sitting there. Hoje depois estar aqui sentado. And you don't feel very holy. E não sentes muito santo. You don't feel very righteous. Não sentes muito justo. But in 2 Corinthians chapter 5, mas em 2 Coríntios, capítulo verse 5, 21, versículo 21, it says that Jesus became sin. Diz que Jesus tornou pecado. In order that I might become the righteousness of God in Christ. Para que fosse feita a justiça de Deus em Cristo. So you may not feel holy. Então talvez não estás a sentir santo ou justo. But you can begin to declare. Mas tu podes começar a declarar. I am the righteousness of God. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Hallelujah. Amen. I've been made holy by the blood of Jesus. Eu tenho sido feito santo pelo sangue de Jesus. And you begin to say it. E começa a dizer. And pray it. E orar. Guess what? Adivinha o que vai acontecer. Your life will start to move that direction. A tua vida vai começar a mover para aquela direção. Number seven. Número sete. In the same way that God has written His promises, da mesma forma que Deus tem escrito as suas promessas, you need to write down a list of expectations. Tens que escrever uma lista das tuas expectativas that declare things in your life que declaram coisas na tua vida that do not yet exist que ainda não existem, as though they do, como já existissem. 
Primeira vez que eu ouvi acerca disto, estava a ouvir um programa de rádio por uma ministra chamada Joyce Myers. And she, she, she's on TV now. Agora está em televisão. But years ago she just had a radio show. Há muitos anos atrás ela só tinha um programa de rádio. And she said this. E ela disse isso. She said, I made a list. Eu fiz uma lista. Of 100 things. De 100 coisas. That do not exist in my life. Que não existem na minha vida. 10 years ago. 10 anos atrás. I made this list. Eu fiz esta lista. 100 things. 100 coisas. That were not happening in my life. Que não estavam a acontecer na minha vida. Eu comecei a orar sobre elas e declará-las. Agora, dez anos depois, todas essas 100 estão a acontecer na minha vida. Então, ela diz, estou a fazer uma nova lista. Aleluia. E no livro de Habacuc, Chapter two, verse two and three. Capítulo 2, versículo 2 e 3. You know this scripture. Sabem esta, esta escritura. The Lord answered me. O Senhor me respondeu. Write down the vision. Escreve a visão. Write it clearly on clay tablets. E torna bem legível sobre tábuas. So whoever reads it can run. Para que possa ler quem passa correndo. It is not yet time for the message to come true. Porque a visão ainda tarda but para o tempo de ser determinado. But the time is coming soon. Mas a pressa para o fim. The message will come true. E não enganará se, se tardar. It may seem like a long time. Espere-o. But be patient. Porque torna certamente and virar. It. Be patient and wait for it. Se paciente e espera por ela. For it surely will come to pass. Não tardará. So when I began to learn about this law of expectation, então que que eu comecei a aprender sobre esta lei da expectativa, eu fiz esta lista, escrevi esta lista de coisas que não estavam a acontecer na minha vida. At that time, nessa nesse we tempo, were associate pastors nós tínhamos pastores adjuntos of a 6,000 member church. De uma igreja de 6 mil membros. There was 22 pastors on staff. Havia 22 pastores um, contratados. And the they only allowed uh, four people Four or five people to actually speak to the church. E só permitiram que quatro ou cinco pessoas pregassem ou falassem à igreja. And I was not one of them. E eu não era uma daquelas pessoas. So on my expectation list. Então na minha lista de expectativas. Pastor Wendell, that was our pastor. O pastor Wendell era o nosso pastor naquela altura. Going to ask me to be one of the speakers to the church. Vai pedir para ser um dos oradores à igreja. I mean, within like six weeks. Eu estou a dizer que em seis, seis semanas He calls me on the phone. ele telefona-me. Pastor Fred, Pastor Fred we'd like you to speak to the church. nós queremos que tu falas à igreja. Aleluia! I'm like, check. Is check. <laughs> And so I wrote down expectations. Então eu escrevi essas expectativas. Now, uh, What should you write down? O que é que deves escrever nesta lista? Here's what I say. O que é que eu estou a dizer? Write anything down. Escreve tudo o que quiseres. I call it a crazy expectation list. Eu diz aquela lista de expectativas louca. Now it works best. Isso funciona melhor. If you have a, have a scripture that supports the expectation. Se tens uma escritura que apoia essa expectativa. Um, on our way, when we were traveling here. Quando nós estamos a viajar para aqui. We got delayed in at Heathrow for two days. Nós ficamos ficamos presos em Heathrow um, uh, durante dois dias. Because of us, a, a uh, it doesn't matter. Anyhow, there was a, there was a air traffic controller strike in France. Havia um, um, uma greve de de tráfego de um, dos controles aéreos yeah. em França. Então atrasou todos os voos em Inglaterra. Those, those French are making trouble for everybody. Aqueles franceses estão a criar problemas para todos. So we were stuck. Então ficamos ali presos. And, and all the, we were flying British Air. Estávamos ali no British Air. Hundreds and hundreds of people were stuck. Centenas e centenas de pessoas estavam ali presas. So they're all trying to get to, to their final destination. Então estavam todos a tentar chegar ao seu destino final. And they're going to the What do you call them? The people you talk to? 
The agents. Estavam ali e para aqueles agentes de, 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 de clientes, de reclamações. So we went, we agent, então quando fomos aquele agente, um deles nem queria falar com nós. Like, disse, vai-te embora. I don't have time to talk to you. Não tenho tempo para falar contigo. So we're to get to Nós queremos ir a Portugal. Don't you understand? Não compreendes? Yeah, I understand, he said. Eu disse, eu compreendo. But I don't care. Mas eu não me importo. <laughs> And so we looked for another agent. Não procuramos outra gente. And we found this young woman. Então, encontramos esta jovem. And she just right away was felt, you know, attached with us. Logo sentiu um, aquela, um, aquela empatia. And we mentioned that we were Christians. E nós mencionamos que nós éramos cristãos. Was, oh, I'm a Christian. Eu também sou. I've got to tell you, and she stopped. Eu, eu, eu quero dizer e parou and tudo. As pessoas estavam à espera para she falar com ela. Ela takes parou. Us, she takes us aside. Ela tira-nos para, para o lado. I've got to tell you this. Eu tenho que contar We've isto. Never met this person in our life. Nunca conhecemos esta jovem na vida. She says a few years back. Há uns anos atrás. I'm, I was wanting to get married. Eu queria casar. I was desperate to get married. Estava desesperada para casar. And so I, I made a list. Então fiz uma lista. Of what kind of a man I would want to marry. De que tipo de homem é que eu quero casar? He had to be Irish. Ele tinha que ser irlandês. He had to have a sister that would really like her. Tinha que ter uma irmã que gostasse mesmo dela. And so she made all this detailed list. Ela fez esta lista detalhada para este homem. And she was ex expecting. E ela tinha essa expectativa. But nothing was happening. Nada estava a acontecer. So finally she gave up. Então finalmente desistiu. And she tore up her paper. E rasgou aquela folha. And she threw it in the trash. E deitou no lixo. Within a short time, em, em pouco she tempo, was at a restaurant, estava num restaurante, eating, a comer, and she started to choke on something. E começou a engasgar com alguma coisa. And a man came over, e o homem veio, and grabbed her, e agarrou -a, and helped her get free from the. E ajudou a libertar aquilo que estava engasgada. She turned around, looked at him. Virou para ele, olhou. And now he's her husband. Agora ele é o seu marido. And everything on the list. E tudo na lista. Is exactly like she wrote. É exatamente como ela escreveu. She was so excited. Estava tão empolgada. She, I don't think she understood the law of expectation. Eu acho que ela não entendia a lei da expectativa. But she was making it happen. Mas ela estava a fazer que isso acontecesse. Number eight. Número 8. In order to see your expectations become a reality, para ver as tuas expectativas se tornarem realidade, you must write them down. Tens que escrevê-las. Begin to say them and pray them every day. E começar a declará-las e orá-las diariamente. In uh, 1 Timothy chapter 6. Primeiro Timóteo capítulo 6, verse 12. Versículo 12. Paul writes and says this. Paulo escreve e diz assim: Fight the good fight of faith. Combate o bom combate da fé. And lay hold on the eternal life. E toma posse da vida eterna. To which you have been called. Tu tens sido chamados. And you made the good confession. E faz a bom, boa confissão. In the presence of many witnesses. Na presença de muitos testemunhos. The word confession. A palavra confissão. Means to say the same as. É dizer a mesma coisa. To speak the same thing. Dizer a mesma coisa. So you write down your expectation. Então escreva a tua expectativa. With the, the scripture that goes along. Com a escritura que vai com essa expectativa. And you begin to say it. E começa a dizer essa expectativa. Remember Jesus said in Mark 11. Jesus diz em Marcos 11. He said, "Have faith in God." Is ter fé em Deus. It actually means have the faith of God. De facto quer dizer ter a fé de Deus. Surely he says I say to you. Porque de verdade eu digo, if you say to this mountain, se dizes esta montanha, be removed and cast into the sea. Ser removido e ser lançado no mar. And do not doubt in your heart. E não duvidar no coração. But believe the things that you say. Mas crer nas palavras que estás a dizer, are going to be done. Vão ser feitas. You will have whatever you say. Terás tudo que tu estás a dizer. And so you want to say it? Tu tens dizê-la. And you want to pray it? E queres orá-la. You want to say it? Queres dizer? And you want to pray it? Queres orar. Now I said to you, eu digo, you can put anything on that list. Tu podes pôr o que tu quiseres nessa lista. I, I would say don't put something that's against the word of God. Eu eu recomendo não coloca nada seja contrário à palavra de Deus. Like I'm going to marry that man's wife. Aí eu vou casar com a esposa daquele homem. <laughs> Esse é o pecado. 
But you put things on the list. Mas põe coisas nessa lista. Let's say you make a list of 50 things. Põe uma lista de 50 coisas. And you come to me a year from now. E vens a mim um ano, daqui um ano. When I come back. Quando eu voltar. Say, Amen. Oh, Hallelujah. Oh, Pastor Fred. <laughs> Oh, Pastor Fred. I made a list of 50 things. Eu fiz uma lista de 50 coisas. But only 45 of them have happened. Mas somente 45 desses realizaram. I am so disappointed. Estou tão desiludido. Now we're talking about 45 things. Estamos a falar de 45 coisas that did not exist. Que não existiam. That now do exist. E agora estão a existir. Let me just tell you. E quero só dizer. When they start to happen, quando começam a acontecer, you will see some of them happen pretty fast. E vais ver algumas dessas coisas acontecer You're bem rapidamente. Like, Hallelujah! <laughs> All right, just uh, one more thing here that I want to. Mais uma end. coisa e depois quero terminar. Now you must be patient. Tem que ser paciente. The Bible says, "Through faith and patience, a, you inherit the promises." A, a Bíblia diz, através de fé e paciência, herdam as promessas. And so we must exercise patience. Temos que exercitar a paciência with our faith. com a nossa fé. Just like I did. Tal como eu fiz. I discovered that I'm under the blessing of Abraham. Eu descobri que estava debaixo da bênção de Abraão. So I prayed it and said it. Então eu orei e disse. Prayed it and said it. Orei e disse. Prayed and said it. Orei e disse. For a whole year. Durante um ano inteiro. But I'm convinced. Eu estou convencido. Even though I didn't see it. Mesmo que eu não tinha visto. De acordo com a palavra de Deus. I'm under the blessing of Abraham. Eu estou debaixo da bênção de Abraão. Why don't you just turn to your neighbor right now? Vira ao vizinho ao teu lado. And tell them that you're under the blessing of Abraham. Que tu estás debaixo da bênção de Abraão. You should say this. Devias dizer assim. Say to your neighbor, you should be glad you sat next to me today. Devias dizer, devias estar contente de estar sentado ao meu lado hoje. Because I am the righteousness of God in Porque Christ. Porque eu estou, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. I am the temple of the Holy Spirit. Eu sou o templo do Espírito Santo. The blessing of the Lord is on my life. A bênção do Senhor está sobre a minha vida. You're blessed just by sitting next to me. Tu és abençoado só estar ao meu lado. Hallelujah. Hallelujah. Did I say anything that's not biblical? Eu disse alguma coisa aqui que não era bíblico? It's all in the Bible. Está tudo na Bíblia. And so I want to encourage you. This is a very simple message. Isto é uma mensagem muito simples, mas quero encorajar-te. But it will absolutely transform your future. Mas vai transformar completamente o teu futuro. You determine your future. Tu determinas o teu futuro. See, God has a plan for you. Deus tem um plano para ti. But there's His part. Mas é a sua parte. And your part. E a tua parte. His part. His part to give is to give us the promises. A sua parte é para dar-nos as promessas. Our part is to activate our faith through expectation. A nossa parte é ativar a nossa fé pela expectativa. How many of you think you just might try this? Quem está aqui a dizer que eu estou sou capaz de experimentar isto? Same three people. Mais três pessoas iguais da última vez. Let's all stand. Vamos ficar todos de pé. So we're probably going to come back again. Nós provavelmente vamos voltar. God willing. Se Deus quiser. And when we come back, we want to see all your expectation lists. E quando nós voltarmos, nós queremos ver as vossas listas de expectativas. And how God has done what He said He would do. E como Deus já fez o que que Ele diz que Ele ia fazer. I want to pray for you. Eu quero orar por vocês. That you will not forget. Para que não esqueçam. You're going to activate your faith. Vão ativar a vossa fé. Remember now. Lembra agora. Your faith can be negative or positive. A tua fé pode ser negativa ou positiva. So you don't want to be saying and praying. Então não queres dizer e orar. Things that are harmful. Coisas que fazem mal. And negative in your life. E nomeá-las para a tua vida. I just knew I would get cancer. Ah, eu sabia que eu ia ficar com cancro. I just knew that I would fail. Ah, eu sabia que ia falhar. No. No. You're going to say what God says Vais about dizer you. o que é que a palavra de Deus diz acerca da tua vida. And God says you're amazing. E Deus diz que tu és incrível. Hallelujah. Amen. Let's pray. Vamos orar.
Father, we thank you Pai, obrigado for the spiritual laws pelas leis espirituais and especially the law of expectation. especialmente a lei da expectativa. Help us to put it into practice. Ajude-nos a pôr em prática and begin to believe you e começar a crer em ti and expect the things that you have written in your book e esperar que as palavras que tu escreveste no teu livro about our life sobre as nossas vidas we pray that oramos isso in the mighty name of Jesus no nome poderoso de Jesus aleluia aleluia amen amen